கொரில்லா இந்த படத்துடைய விமர்சனத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வந்து ஒரு தரமான தரம் தாழ்த்தப்படாத கல் குருணை நீக்கப்பட்ட சுத்திகரிக்கப்பட்ட ஐஎஸ்ஓ தரம் பெற்ற ஒரு சுத்தமான விமர்சனம் அருமையான படம்ங்க ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் கலக்கலான காமெடிகள் அப்படின்னு கலகலப்பாக வந்திருக்கிற படம் தான் கொரில்லா சென்னையில் இருக்கிற அந்த பையன் ஹீரோ சின்ன சின்ன திருட்டு வேலையிலலாம் ஈடுபட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அந்த ஹீரோ ஒரு கம்பெனியில் வேலை செஞ்சு வேலை இல்லாமல் இருக்கிற ஹீரோவுடைய ஃப்ரெண்டு எப்படியாவது ஹீரோ ஆயிரணும் அப்படின்னு இவங்க கூடயே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிற ஹீரோவுடைய இன்னொரு ஃப்ரெண்டு இந்த மூணு பேருக்குமே முக்கியமான தேவை பணம் அந்த பணம் அவங்ககிட்ட இல்லை இந்த சமுதாயமும் நமக்கு தர மறுக்குது ஸோ நம்ம ஏதாவது ஒரு குறுக்குவழியில் புகுந்து அந்த பணத்தை திருடணும் கொள்ளையடிக்கணும் அப்படின்னு பிளான் போடுறாங்க இது என்னடா சூது கபூரம் மாதிரி இருக்குதே அப்படின்னு யாரும் பயப்பட தேவையில்லை ஏன்னா வந்து இது சூது கபுரம் மாதிரியான ஒரு படம் கிடையாது நம்ம தொண்டையை கபுரம் மாதிரியான ஒரு படம் போக்கிரி ராஜா திருநாள் கி அப்புறம் நம்ம நிறைய நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்காரு அந்த மாதிரி ஜீவாவுக்கு அந்த படங்களுடைய வரிசையில் மணிமகுடமாக சேரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான படம் இந்த குரிலா ஏன்னா அவரோட டேரக்டர் வந்து கதையெல்லாம் எழுதி முடிச்சுட்டு ஏகப்பட்ட ஹீரோட்ட போய் கதையெல்லாம் சொல்லி எல்லா ஹீரோவும் ரிஜெக்ட் பண்ணி இதுக்கு மேலே இந்த கதையில் எவனுமே நடிக்க மாட்டேன் நம்ம லைஃப் அவ்வளோதான் அப்படின்னு ஒவ்வொரு டைரக்டரும் துவண்டு கீழே விழுகும் போது அவங்களுடைய கடைசி சாய்ஸு நம்ம ஜீவா தான் எங்கள் மாப்பிள்ள நம்ம சொல்கிற கதையை பிடிக்கலைங்கிறேன் கதையை மாற்று அதை மாற்றுங்கிறேன் இன்னும் டெவலப் பண்ண சொல்கிறாங்க என்ன அப்டேட் ஆக சொல்கிறாங்க அப்படின்னு புலம்புற ஒவ்வொரு டைரக்டர்களுக்குமே வேடம் தாங்களாக இருக்கக்கூடியது ஜீவா மனுஷன் எதை சொன்னாலுமே வெறும் தாராளமாக பண்ணலாம்பா சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு கேட்காமே கமிட் ஆகி அருமையாக வெற்றி நடை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாரு வாழ்த்துக்கள் சார் கவர்மெண்ட் பஸ்ஸில் அஞ்சு வா டிக்கெட்டுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து அதை ஹீரோ ஏமாத்திட்டு போய் அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாயை வாங்கிறதுக்காக துரத்திட்டு போய் ரெண்டாயிரம் ரூபாயை வாங்காமல் அதுக்கு பதிலாக காதலை வாங்கிட்டு வர்றது மாதிரியான ஒரு அருமையான ஹீரோயின் நம்ம அர்ஜுன் ரெட்டி தெலுங்கு படத்தில் நடித்த சாலினி ரொம்ப தரமான ஒரு ஹீரோயின் ஹீரோ ஹீரோயினை விரட்டிட்டு போகும் பொழுது ரெண்டு தெருவு தாண்டி ரைட்டில் கட் பண்ணால் மலிய கடை தான் வரும் ஆனால் இங்கே வந்து காதல் வந்துடுது அப்படியான ஒரு விஷயத்த இயக்குனர் வந்து முன் வைக்கிறாரு அது புதுமையாகவே இருந்தது அந்த ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள அந்த காதல் எவ்வளோ அழகானது ஆழமானதுங்கிறத டைரக்டரு ரொம்ப மெனக்கெட்டு உட்காந்து யோசிச்சிருக்கிறாரு படத்தில் வந்து நாலு லாரி ரெண்டு டிராக்டர் வச்சு அல்ற அளவுக்கு லாஜிக் மிஸ்டேக் இருந்தால் கூட எனக்கு பெருசாக தோணுது வந்து காதல் ஹோட்டலில் சாப்பிட்றதுக்கு காதலி பில் பே பண்ணுறா அப்படிங்கிறது தான் அது கண்டிப்பாக அதெல்லாம் நம்பவே முடியாத லாஜிக் மீறல் நான் ஏற்றுக்க முடியல என்னால் எறும்பு பொத்துக்குள்ள காலை கொடுக்கறது எல்ஐசி காரக்கு ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துறது சதீஷ் காமெடிக்கு நம்ம காலை கொடுக்கறது இது மூணுமே வந்து கொஞ்சம் அபாயகரமான விஷயம் உயிரை பணையம் வைக்கிறதும் கூட ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம நிம்மதியாக தூங்க முடியாதுங்கிறது மாதிரி இருக்கும் ஒரு ரெண்டு நாளைக்காவது பாதிப்பு கண்டிப்பாக இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் சார் அதுக்கு மேலே நம்ம சொல்கிறதுக்கு வாழ்த்துக்கள் இது வார்த்தைகள் இல்லை இந்த வாட்ஸ்அப்பில் பெட்டு பெட்டாக வர்ற சின்ன சின்ன காமெடியை கூட அப்படி அதை சீன் ஆக்கி பண்ணியிருக்கிறாங்க அதெல்லாம் ஒரு நாலஞ்சு இடத்துல விழுந்து விழுந்து சிரித்தாங்க வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணாதோம் யோகி பாபுடைய இந்த வார கோட்டாவுக்கு இது ஃபஸ்ட்டு போடம் அது வர்ற ஒரு நாலு சீனில் ஒரு கொஞ்சம் பரவாயில்ல சிரிக்கிறது மாதிரி இருக்குது அப்புறம் இந்த கொரிலாவும் அவரும் முத்தம் கொடுக்கறது அந்த மாதிரி சீன் கொரிலா வந்து ஜீவாவுக்கு முத்தம் கொடுக்கறது அந்த மாதிரி சீன்லாம் கொஞ்சம் நமக்கு கொரிலா மேலே கொஞ்சம் பரிதாபமாக இருந்தது சிரிக்கிறது மாதிரி இருந்துச்சு வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா அதில் யோகி பாபு செய்ய வேண்டிய வேலையை அதுக்கு முன்னாடியே சதிசை செஞ்சிடுறாரு அந்த கொய்யாக்கா மண்டையா கோந்து டப்பா மூக்கா அப்படின்னு சொல்லி அவரும் அந்த வார்த்தை பிற வேலை வச்சிருக்காரு இப்போ சட்டம் போட்டது மாதிரி இந்த தரம் தாழ்ந்து காமெடி பண்ணுறவங்கள இரும்பு கரம் கொண்டு அடக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சட்டத்தையும் புதுசாக கேட்கறதுக்கு ஏதாவது ஆவணம் செய்யலாம் எந்த வேலை வெட்டிக்கும் போகாமல் திருடுறவங்க வேலையே இல்லாதவங்க குறிக்கோளே இல்லாதவங்க அதுக்காக எதுவுமே செய்யாதவங்க டெய்லியும் பார்வில் உட்காந்து விதவிதமாக தண்ணி அடிக்கிறதுங்கிற மாதிரியான ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான காட்சியை வச்சு இயக்குனா கண்டிப்பாக பாராட்டி ஆகணும் அதுலேயும் தண்ணியை போட்டு வாழ்க்கைக்கான தத்துவத்தையெல்லாம் வந்து அந்த ஹீரோ சொல்கிறப்போ கண்டிப்பாக அதை பாராட்டி ஆகணும் நம்ம இது ஒரு தொலைநோக்கு சிந்தனை தான் அது ஒரு ஊரில் விவசாயத்துக்கு வாங்கின லோனை கட்ட முடியாமல் ஊர் விட்டு ஊர் வந்த மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் வந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன் அந்த விவசாயி லோன் வாங்குறதுக்கு ஊர் நிலம் எங்கே இருக்குது இருந்தாலும் எங்கள் நிலம் லோன் வாங்க வந்தார் அப்படின்னு தெரியல அவரும் வந்து பேங்க் பேங்க் அலைஞ்சேன் அப்படின்னாரு ஆனால் ஒயின் ஷாப் ஒயின் ஷாப் பார்த்தா அவரும் போய் பிடிச்சிக்கிட்டு உட்காந்துருக்கிறாரு ரொம்ப நீட்டாக இப்படி பிடிச்சா விவசாய கடனை ரொம்ப சீக்கிரமாக அடைச்சிடலாம் அவரும் ஒரு பெக்க போட்டால் எப்படா நீங்கள் சாப்பிடுவீங்க ஊருக்கே சோறு போட்டால் ஊர்றா எப்படா நீங்கள் சாப்பிடுவீங்க அப்படிங்கிறார் சின்ன பையன்ல
பேங்க்ல சுத்தி அடிச்சுக்கிட்டு வரும் அப்புறம் கிளைமேக்ஸ்ல வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும் எதுக்கு வந்தோம்னே தெரியாம கிட்டத்தட்ட நானும் அந்த படத்தை தியேட்டர்ல அப்படி தெரியும் அப்புறம் வந்து நான் கிடவுள் ராஜேந்திரன் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துல என்ட்ரி ஆவார் காணா போயிருவார் திடீர்னு கிளைமேக்ஸுக்குள்ள வருவார் சுரங்க பாதையை வழியா என் பக்கத்தில் உட்காந்தாலும் கிட்டத்தட்ட நான் கடவுள் ராஜேந்திரன் மாதிரிதான் படம் போட்டு நான் கடவுள் ராஜேந்திரன் வர்றப்போ தூங்கினால் தான் திரும்ப அவர் கிளைமேக்ஸ்ல வர்றப்போ தான் எந்திரிச்சாப்பில கொடுத்து வச்ச மனுஷன் இப்படி அந்த படத்துக்குள்ள இருக்கிற கேரக்டரையும் படத்துக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்க கேரக்டரையுமே கனெக்ட் பண்ண ஒரு விதத்துல வந்து இயக்குனர் நம்மள கவனம் இருக்கிறாரு கங்கராஜ் சார் அப்புறம் அந்த நாயகம் நம்ம காலையில் பார்ப்பீங்களா சன் டிவியில் சண்டே கலாட்டா அப்படின்னு சொல்லி அந்த காமெடி ஷோவை பார்த்து விழுந்து புரண்டு சிரிக்கிற ஆளுகளாக இருந்தால் இந்த படத்தை குடும்பத்தோடு போய் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு வாங்க நன்றி வணக்கம்